una inmensa mayoría de personas está mirando hacia la iglesia católica para culparla cobardemente por las consecuencias de muchos pecados personales que se han convertido en grandes plagas a nivel mundial. A ver, yo les invito para que no seamos cobardes y nos pongamos los pantalones y reconozcamos que hemos sido nosotros quienes no hemos obedecido la voz de Dios y tampoco hemos escuchado el llamado amoroso que Dios nos ha hecho a través de su iglesia hacia la conversión. Nosotros somos quienes hemos rechazado la verdad, a lo prohibido lo hemos llamado bueno, sabroso, rico. Y aquellas cosas que tienen el bien inherente, las tachamos de algo aburrido. ¿Cuántas veces escuché decir a muchas personas que no iban a la Eucaristía porque era un parche demasiado aburridor? Que no iban a la iglesia para que el cura los regañara, para que los sermoneara y para que les dijera sus pecados en la cara. Pero eso sí. Eran los primeros en la fila cuando se trataba de ir a la rumbita, al parchecito, a cualquier cosa que definitivamente denigrara del ser humano en su integridad. Tenemos que aceptar vergonzosamente que nosotros fuimos quienes decidimos hacer un voto por la pornografía, por el exoterismo, la adivinación, la brujería, el alcoholismo el narcotráfico, la vida fácil y toda clase de violencia al interior de nuestros hogares. Hemos destruido muchísimos hogares. Muchos fueron los que decidieron abandonar a su esposa y a sus hijos para entregarse al desenfreno de una relación prohibida y a la lujuria de una mujer que satisfaciera sus fantasías más extremas. No sé si se acuerdan de la figura del chivo expiatorio utilizado en la Sagrada Escritura, que se trataba de un animal al que se ofrecía eh, en expiación por los pecados del oferente y le ponían las manos en la cabeza y esperaban a que fuera aceptado este sacrificio en remisión por los pecados. Pues eso lo encontramos en el Levítico, en el Levítico capítulos del 1 al 5. Entonces... Luego mataban al animalito. Y algo similar están queriendo hacer muchísimas personas hoy en día mirando solo a la iglesia católica y poniendo al Papa Benedicto XVI entredicho. Ya que se les olvidó que el pecado es vivo y que una gran mayoría vivieron todas estas abominaciones cuando fueron católicos. Además, en sus denominaciones muchos se encuentran aún cometiendo muchísimos y, y, y monstruosos pecados. Dejemos de ser cobardes y, y amañados y reconozcamos que todos hemos sido responsables de la maldad que está agobiando en este momento a toda la humanidad. No me digan que todos los sacerdotes y católicos que hay en el mundo no han salido de la mayoría de hogares que hemos destruido con nuestras desviaciones morales, con la complicidad de nuestros gobiernos seculares que sacaron a Dios de las escuelas y metieron clases de prostitución, perdón, clases de educación sexual, donde le decían muchas veces, a mí me tocó cuando empezaron a cambiar eh, todo este tipo de cosas, y qué nos decía una profesora a nosotros, si tienen curiosidad, háganle, pero eso sí, usen preservativo. Entonces, no nos quejemos, pues estamos simplemente cosechando lo que hemos sembrado durante años. O ya se nos olvidan todas las porquerías que a veces hacemos o hacen cuando están bajo la cobija y nadie los ve. Dejémonos de hipocresía y cobardía y aceptemos de una buena vez por todas que los males que nos están aquejando se han manifestado porque a algunos nos pareció bueno que las mujeres salieran desnudas en fotografías y ni se diga que hemos disfrutado con las películas pornográficas, permitiendo que se convierta en una gran industria, en un negocio bien lucrativo. Y esto ha llevado también a la trata de blancas, eh, a padres que estén comerciando con sus hijos, prostituyendo a sus hijos sexualmente por dinero. Hace más de 20 años llamábamos a la iglesia católica retrógrada, 
por no aceptar métodos anticonceptivos, eh, parejas eh, del mismo sexo que se casaran, métodos, en fin, de todas cosas que a nosotros nos, nos han parecido que la iglesia ha sido mojigata y, y, y en un tiempo la estuvimos causan, ca, acusando de retrograda por todo este tipo de cosas. Y ahora simplemente han explotado las consecuencias de todas las desviaciones y enseguida llamamos a la iglesia prostituta. Y queremos descargar sobre ella la cólera por la impotencia de no poder frenar todo eso que se nos ha salido de las manos. Se nos ocurre entonces descargar toda la cólera contra el Papa Benedicto XVI, un hombre de Dios, entrado ya en años, porque no va a tomar represalias contra nadie. Justificaría la ira y el reclamo de mucha gente si en la iglesia existiera un mandato directo y expreso a cometer todas estas abominaciones como lo es el abuso de un niño. Cuando en verdad los agentes agresores, en su mayoría, están en todas las instituciones, especialmente las más cercanas al entorno familiar. Pero a ver, ¿por qué no somos capaces de ponernos los pantalones contra las sectas satánicas y los cultos satánicos, quienes sí tienen una orden directa y expresa de violar jovencitas y niños y ofrecer bebés al demonio? Incluso hacer ritos en ciudades, en cerros y montañas para consagrar ciudades enteras al demonio. Nos acobardamos ante los brujos que son las prostitutas de Satanás, que están haciendo ritos para destruir a las familias y matar a gente con sus maleficios. Claro, como eso es escepticismo y nadie cree en la brujería y todo ese tipo de cosas, no es algo que se penalice. Entonces, trabajan libremente. Y además de eso, no dicen nada porque les da miedo que los conviertan en sapos. Porque no alzan la voz contra los policías y políticos corruptos. Ahí sí, si yo abro la boca, me mandan a hacer algo, me hacen algo. Si lo que se trata es de reclamar justicia, entonces hagámoslo contra todos los agentes de maldad, si es que somos tan berracos. Yo no les veo a ustedes persiguiendo a Playboy, a los productores de pornografía, ni haciendo cerrar cines pornográficos, sino encantados de la dicha, haciendo filas a la entrada de un, de un teatro de estos para llenarse de la cabeza con esa porquería y darse bien duro en la cabeza, simplemente diciendo que, ay, es que se siente muy rico el estímulo. Un montón de enfermos sexuales que cuando no tienen una mujer al lado para que satisfaga sus caprichos sexuales, la agarran con el primer indefenso que encuentren en su camino desprotegido. Eso, que persiguen y juzgan al Papa Benedicto mientras le dejamos el camino libre a la casa Playboy, a todos estos productores pornográficos y les aplaudimos sus excelentes producciones pudre cerebros. A los satánicos y a los brujos que se nos ríen en la cara por lo bien que les está yendo en sus trabajitos. Hay mujeres abandonadas, niños sin padres, matrimonios destruidos, etc. Eso, que vivan mientras, que vivan todos esos medios de pornografía y prostitución, mientras los hijos de Dios se tiran du duro y se persiguen entre ellos mismos. Una recomendación a quienes supuestamente tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, y son unos verdaderos hipócritas, fariseos, ¡ay!, es que mi Dios me levantó del vicio, de la atadura que tenía, y yo no soporto estar en esa iglesia de pecado, en esa iglesia prostituta, cuando yo cometí todas mis bajezas y abominaciones mientras estuve allá. Y además, haciendo que ese pecado se transfiriera de unas personas a otras. Y se dieron a la tarea de abandonar a la iglesia buscando una iglesia que fuera más santa, en lugar de haberse quedado haciendo reparación por sus pecados, dando testimonio y contribuir con su purificación. ¡Qué gran pecado de ironía, no! Los lobos malvados, perversos enemigos del bien y de la iglesia, 
se filtran para tratar de destruirla desde adentro, mientras estas bellezas de convertidos les dan una manito renegando y hablando porquerías de la madre que una vez los albergó bajo su cuidado. ¿Quién me puede decir en este momento que al terminar la Santa Eucaristía el sacerdote le diga a las personas, podéis ir a pecar en paz, podéis ir a destruir vuestros hogares en paz, podéis ir a rumbear en paz, podéis ir a violar niños en paz, en absoluto, en absoluto. Así es que yo les digo una cosa, dejemos la hipocresía y asumamos la responsabilidad en todo lo que está pasando. Me atrevo a sugerir algunas ideas. En lugar de estar persiguiendo violadores para lincharlos, como si pensáramos que con eso se va a acabar el problema, ataquemos el problema de raíz. De nada sirve emprender una campaña antivioladores y anticorruptos si cada persona no se compromete interiormente a dejar toda maldad y a vivir un estado de gracia, de verdad, a dejar de decir mentiras, a dejar de odiar, a dejar de estar chismeando y haciendo un montón de cosas porque por más que persigamos violadores van a surgir más violadores va a surgir nueva gente corrupta lo que hay que hacer es encontrar el origen de nuestros males y tomar la decisión férrea de acabar con todo aquello que está generando estas consecuencias claro, claro nosotros estamos viendo los efectos pero no estamos viendo las causas, atacamos los efectos, pero no atacamos las causas, y mientras no ataquemos las causas, los efectos van a seguir resurgiendo. Me atrevo a decir abiertamente que la causa más grande de la adicción sexual en el mundo es la exposición constante a tanta pornografía, la cual genera adicción, y Satanás, que es un excelente empresario, sabe lo que le gusta a la gente. Si las personas se alejaran de todo tipo de pornografía y controlaran sus deseos carnales, las empresas del demonio se vendrían a pique. La causa del narcotráfico, la corrupción de muchas instituciones, se ha originado por el amor excesivo al dinero fácil, inmediato, lo cual ha causado una cadena de males de los que tu familia ha sido víctima. No una, ni dos, sino muchísimas veces. Tanta violencia entre las familias es consecuencia de la ignorancia de un amor puro y sincero que solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden ofrecer. Nos ha faltado discernimiento a la hora de recibir información, pues desafortunadamente creemos al amigo de turno todo lo que nos dice cuando es él quien se queda con la esposa, con la novia, o el que nos echa los perros a la casa, que nos roban y nos vacían de todo lo que tenemos. Ojo, que no en todos los casos los amigos son malos, hay gente buena, pero hay que tener discernimiento. Creemos en un canal de televisión que nos dice cosas sin ni siquiera nosotros investigar si lo que está diciendo es verdadero o no. Miren el alboroto que se armó hace unos años con la supuesta tumba de Jesús y sus huesos, un hecho que los mismos judíos desmintieron y la gente alborotada, que no, que la iglesia nos ha engañado por años. Así es que tengamos más discernimiento. Seguimos el ejemplo del cantante de moda, aquel que dice legalicen la droga porque es que así entonces se acaba el narcotráfico y toda la cosa, cuando la droga también está pudriendo la gente y mucha gente por conseguir, di por conseguir dinero para su droga, roba en la propia casa, roba en la calle y asesina. En lugar de aceptar y recibir como verdadera la palabra de Dios que quiere atraer la paz y una paz duradera. Nuestros gobiernos nos están sometiendo y engañando, aplazando la justicia y oprimiendo la verdad. Nos han quitado todo aquello que nos traiga valores, moderación, porque es una forma de colocarse a la distancia para ver pacientemente cómo nosotros, tú y yo, nos autodestruimos. Y cuando ven diezmada la población, ellos van tomando control de las riquezas que nosotros vamos dejando atrás. 
ya que en la medida en que se reduce también la población mundial, se reduce el poder de resistencia y la oposición. No seamos ingenuos, la gente se enferma tras una falsa ideología de género, libre desarrollo de la personalidad, sexualidad, cuánta gente condenada a la muerte por el terrible virus del SIDA que se está esparciendo como una plaga indetenible por el mundo. A ver, ¿ustedes no han notado que casualmente los esfuerzos de los gobiernos por impedir el crecimiento de la población mundial? Pues se está poniendo eh, de moda las parejas del mismo sexo. Yo les digo algo, eh, una persona que conocí hace muchos años, que tuve la oportunidad de estar con él en una comunidad católica, que fue seminarista, alguna vez me sorprendió con una noticia, Omar, me volví gay, un tipo que era normal, se volvió gay, no, es que probé y me gustó, y es una forma y es una moda a través de la cual se comienza a controlar el crecimiento de la población mundial, ¿por qué?, porque dos hombres, dos mujeres, no pueden engendrar hijos, ah, pero eso sí, que adopten, que adopten, a ver, eh, la propuesta y el afán por imponer medios de planificación natural, ya ustedes se dieron cuenta la belleza del presidente Obama, queriendo obligar a la iglesia a incluir eh, métodos de planificación en, en, en los planes, en fin, etc. Eh, el aborto, la eutanasia, los supuestos beneficios económicos o prebendas para aquellos hombres que se practiquen la vasectomía, eh, aquellos planes de jubilación más lejanos de la vida promedio. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en día con la forma de alimentarnos que tenemos nosotros, rara vez una persona llega a los 65 años de vida y todavía más, mire a ver si a esa edad lo tienen trabajando en alguna empresa. Si tienen la fuerza para trabajar, no encuentran un lugar donde hacerlo. Y en algunos países ya incluso le están poniendo límites a, a las parejas que se casen para tener hijos. Posiblemente algunas solamente pueden tener dos hijos máximo o uno. Y claro, la violencia que está dejando miles de muertos a diario, etc. ¿A ustedes no les parece curioso? que la mayoría de medios en capacidad de producir buenas cantidades de dinero estén en manos privadas o de políticos o universidades, como son el sector de, de las universidades, el sector salud, el sector transporte que lo están monopolizando, han demostrado durante años que son incapaces de producir buenas, eh, buenos cambios en la vida social, han tenido algunos aciertos para mostrar que se está trabajando, pero no creen ustedes que están en una mayor capacidad de contundencia y producir mayores resultados. Lo que pasa es que no les conviene que se acabe el mal, porque entonces los planes o el trabajo se les acaba también. Bajo ninguna forma podemos atacar ninguna de estas realidades que detectemos como causas del detrimento de la sociedad con violencia, no las podemos atacar con violencia, por eso la iglesia es la que más se ha opuesto a todo tipo de violencia, no a la eutanasia, no al aborto, no a la pena de muerte, no a la desigualdad entre los seres humanos, hablando de la dignidad en cuanto a la distribución de riquezas, ni todo ese tipo de cosas, la iglesia es la que más se pone a todas aquellas cosas que van en detrimento de la dignidad del hombre, y no se le someten, mire que hace poquito la iglesia le respondió al señor Obama, ustedes no se van a meter aquí en este, en, 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 en este cuento, no nos van a imponer una cosa que va en contra de nuestros principios, y que salió tres días después, un ataque bien bravo contra la iglesia. Entonces, eh, es por ello que la multitud de personas perversas han concentrado sus esfuerzos en hacerle perder credibilidad, ultrajándola, calumniándola y aprovechando las metidas de patas de algunos falsos pastores para poner al mundo entero en su contra, de modo que al perder la iglesia credibilidad justificarán su último y más fiero ataque, es decir, quitarla del medio para poder llevar a cabo sus planes. Yo les pido algo, por favor, tengan discernimiento, no todo lo que dicen por ahí es verdad, 
es como si yo fuera a preguntarle, eh, yo soy un empresario, y fuera a pedirle recomendaciones de mi empresa a la competencia. ¿Cómo va a hablar de mí? Pues malo, porquerías. Entonces, hermanos, aprendamos a tener discernimiento. No traguemos entero. No disfrutemos con el amarillismo que nos están ofreciendo los medios. Y tampoco nos dejemos meter en esta pelea boa que está levantándose en contra de la iglesia. Porque escúchenme, no es solamente la iglesia católica. Son también todas aquellas otras denominaciones que hablan de Dios. Están siendo blanco de ataques. Pero es triste ver que muchas de esas denominaciones solo tiran ojo hacia el catolicismo. Les hago una propuesta también en este nivel. No se peguen del bautismo de niños, no se peguen de los sacerdotes, de la castidad y todo ese tipo de cosas. Vivan su fe y déjenos vivir nuestra fe. Porque es que esos son elementos que, que definitivamente son dentro del credo de cada, de cada iglesia o de cada denominación. Ellos verán cómo viven su relación con Dios siempre y cuando estén promoviendo al ser humano y estén proponiendo un estilo de vida sano para la gente. Eso de que bauticen el niño o que no, que todo ese tipo de cosas, son cosas secundarias al interior de cada institución, de cada fe, de cada credo. Pero deberíamos ser inteligentes y unirnos contra los verdaderos enemigos de Dios, contra los verdaderos enemigos del bien. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, gracias por escucharme y les pido el favor, no sigamos convirtiendo a la iglesia en un chivo expiatorio. Asumamos las consecuencias de nuestros actos. Dios les bendiga.